അതുകൊണ്ടാ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വരൂല സൗമ്യത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമാണത് ഒരാളിങ്ങനെ സൗമ്യമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സൗമ്യമായിട്ട് സംസാരിച്ച പോരെ ശരിക്കും അതെ അല്ല എന്തിനെ ഒച്ച ഒച്ചയിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കല്ലേ എപ്പോഴാ സാധാരണ നിൽക്ക് ഒന്നുകിൽ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിലോ ഒരാൾ കുറേ അകലയാകുമ്പോഴാ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരാളിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ രണ്ട് പ്രശ്നം വരുന്നില്ലല്ലോ മെല്ലെ പറഞ്ഞാൽ പോരെ ഏതൊരു സംസാരത്തിനും ആവശ്യമുള്ള ഒരു മാനദണ്ഡമാണ് കുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സൗമ്യമാവൂ ഒരാളുടെ ഒരു ആന്തരികമായ അച്ചടക്കുണ്ട് അത് അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഒരാൾ എത്ര അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾ എത്ര അവനവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നിത്യ ചൈതന്യ എഴുതിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് ഉള്ളിൽ കിന്നാരം പറയുന്നവർന്നാണ് മാധവിക്കുട്ടിയെ കാണാൻ പോയി ഒരു ദിവസം അവരെ കണ്ടപ്പോഴേ അവരങ്ങനെ സംസാരിക്കുക കുറേ നേരം ഉള്ളിലിങ്ങനെ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളോട് പറയുക അപ്പോൾ കുറച്ച് പറയേണ്ടാവുള്ളൂ ഉള്ളിലിങ്ങനെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ നമ്മളോട് പറയുക അതുകൊണ്ട് സൗമ്യമാണ് സൗമ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യനിങ്ങനെ കാതോർക്കും മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയം അതിനുവേണ്ടി കാതോർക്കും അതാണ് ഹബീബായി റസൂസ് അള്ളാഹ് സ്വലമോട് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകരെ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് ആളുകൾ വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ സൗമ്യനായതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകർ ഇതാണ് ഈ അസേർട്ടീവ് ആകുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബന്ധങ്ങളിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഏതൊരു വിഷയത്തിലും നമ്മൾക്ക് അസേർട്ടീവായൊരു സമീപനം എടുത്താൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അപ്പം ഭാര്യയ്ക്ക് അവൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ആളുടെ കല്യാണമുണ്ട് ഒരു കൂട്ടുകാരിയുടെ കല്യാണം അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കസിൻ്റെ കല്യാണമുണ്ട് ആ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ആളെ കാണാനുള്ളൊരു അവസരം കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എത്രയോ കാലമായിട്ട് കാണാത്ത കൂട്ടുകാരികളെ അല്ലെങ്കിൽ കസിൻസിനെ കുടുംബക്കാരൊക്കെ കാണാനുള്ള അവസരം പക്ഷേ മൂപ്പർ കാണെങ്കിൽ ആ കല്യാണത്തിന് വരാനും പറ്റില്ല മൂപ്പർ വേറെ എന്തോ ഒരു തിരക്കിലാണ് യാതൊരു നിവൃത്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും പല സമീപനം എടുക്കുക അവിടെ വേണമെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആകെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തോ ലീവ് എടുക്കുമല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അതൊരു വഴക്കായിട്ട് അവസാനിക്കും രണ്ടാൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഓഫീസ് പോയാൽ മൂപ്പർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കും സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഓ പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും നടക്കില്ല അവൾ കല്യാണത്തിന് പോവുകയില്ല മൂപ്പർ ജോലിക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നേരെ തിരിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ഒരു ഭാവമാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിലുള്ള ഒരു ടോണൊന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അവൾ പറയുകയാണ് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ പ്രയാസം എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വരാനും പറ്റില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോറാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കും വേണ്ട നിങ്ങൾ ലീവ് എടുക്കാത്തതല്ലേ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പോകണം എന്നുണ്ട് എനിക്ക് പോകാൻ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഞാൻ എന്നെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് ആക്കിത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിച്ചു തന്നിട്ട് എന്നെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ എനിക്കത് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ആ സംസാരത്തോടു കൂടി ആ പ്രശ്നം അവിടെ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോഴേക്ക് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നോക്കി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കുട്ടൻ ഓട്ടോ എല്ലാവരും ഫോണിൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ബാബു ഓട്ടോ ബാബുവിനോട് വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോയിൽ പറഞ്ഞയച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് അസേർട്ടീവായ സമീപനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലളിതമായി അതിന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ നിമിഷാനിമിഷങ്ങളിൽ കുടുംബജീവിതത്തിൽ മാത്രമല്ല സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിബന്ധങ്ങളിൽ സൗഹൃദങ്ങളിൽ ഒരു ഫോൺ സംഭാഷണത്തിൽ ഒരു ചാറ്റിങ്ങിൽ ഒക്കെ നിരന്തരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതാണ് കൗലൽ ലയ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അയാളോട് സംസാരിക്കല നമ്മുടെ ദേഷ്യം നമ്മളെപ്പോഴും ദേഷ്യപ്പെടണം നമ്മളെപ്പോൾ ചൂടാവണം എന്ന് അയാളല്ല തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അയാൾ നമ്മളോട് ചൂടാകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ നമ്മളും അതിനനുസരിച്ച് ചൂടാകാൻ നിന്നാൽ നമ്മളെപ്പോൾ ചൂടാകണം എന്ന് അയാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ക നമ്മുടെ കൺട്രോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി
വളരെ വലിയൊരു അർത്ഥമുള്ളൊരു വാക്കാണ് സുബുദ് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്താണെന്ന് അറിയാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡ് എന്താണെന്ന് പഠിക്കല എന്താണ് അജില് എന്നാണ് അജില് അജൂല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കുറാൻ അജില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ധൃതി എടുത്തു ചാട്ടം വിവേകമില്ലാത്ത തീരുമാനങ്ങൾ പെരുമാറ്റം ഇതിനൊക്കെയാണ് അജില് എന്ന് പറയാം അപ്പം സുബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോഴേ സുബുർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ സുബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വേദന വരുമ്പോൾ ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ള അതൊന്നുമല്ല സുബുർ അതൊക്കെ സുബുറിലൊരു കണം മാത്രമാണ് സുബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരിക്കൽ മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവയായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഇരുന്നൂറിലേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ സുബുർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഇരുന്നൂറിലേറെ പറ സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറാൻ ഉപയോഗിച്ച സുബുറും പലതരം സുബുറുകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണത് മനസ്സിലാവും സുബുർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ്റെയും പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് കേട്ടോ സുബുർ അയാളിങ്ങനെ പുലർത്തുന്ന ഒരു അച്ചടക്കമാണ് ഒരു ആന്തരികമായ അച്ചടക്കം വിസ്ഡം എന്ന് പറയണത് അതാണ് സുബുർ ഒരാളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ അച്ചടക്കമാണ് അയാൾക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അയാൾക്ക് മനുഷ്യരെ ഇങ്ങനെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരാളിങ്ങനെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോഴുണ്ട് അവളിങ്ങനെ കരഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്തൊരു കാരണത്താൽ അവളിങ്ങനെ വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് കരയുന്നുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു വെൽക്കമിങ് അല്ല അവിടെ ഉള്ളത് അത്ര രസമുള്ളൊരു കാഴ്ചയും അല്ല നമുക്ക് നേരെ ചെന്നിട്ട് ചൂടാവാം വരുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണോ എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചെയ്യാവുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്തു പോകാവുന്ന എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു സുബുറുള്ള മനുഷ്യനാകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയാം അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കരയണത് ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ചെയ്യാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ നീ കരയില്ലേ എന്നൊരൊറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ആ കരച്ചിലിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒക്കെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതാണ് സുബുർ സുബുർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ആന്തരികമായ അച്ചടക്കമാണ് അത് അതേറ്റവും പ്രകടമാണ് ശരിക്കും കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അയാളിങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഓരോ ദിവസവും മാറുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ അങ്ങനെ മാറുകയും വേണം മനുഷ്യർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്ലാവും കല്ലിന് മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലല്ലോ കല്ലിന് പോലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പാറയെ മാറ്റുന്നത് ഒരു നീരൊഴുക്കാണ് കേട്ടോ അല്ലേ കാലങ്ങളായി നൂറ്റാണ്ടുകളായി യുഗങ്ങളായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നീരൊഴുക്കിന് ഒരു പാറയെ പോലും മാറ്റാൻ കഴിയും സൗമ്യത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടിയാണ് സൗമ്യമായ ഒരാളുടെ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അത്ര സൗമ്യനല്ലാത്ത ഒരാൾ മാറും ദിനോസറുകൾ തീർന്നു പോവുകയും കുഞ്ഞുറുമ്പുകൾ ബാക്കിയാവുകയും ചെയ്ത ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലോകം അതുകൊണ്ട് സൗമ്യതയ്ക്കേ പ്രാധാന്യമുള്ളൂ അഹങ്കാരത്തിനോ ജാടകൾക്കോ ഒന്നും ലോകത്തൊന്നും ബാക്കിയാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ദിനോസറുകളെ കൂടെ ബാക്കിയാവില്ലായിരുന്നു ആ ദിനോസറിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങ് ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉറുമ്പുകൾ ലോകത്ത് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പ്രാണികൾ ലോകത്ത് ബാക്കിയായിട്ടുണ്ട് ദിനോസറുകളൊക്കെ മരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് സൗമ്യമാകുമ്പോൾ ഒരാളുടെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു അഴകാണ് ലോകത്ത് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് പറയാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ എൻ്റെ എന്നുള്ള വാക്കാണ് എൻ്റെ തടവ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ആ വാക്കിന് ഒരു മനുഷ്യന് കൊടുക്കാവുന്ന വല്ലാത്തൊരു ഊർജമുണ്ട് മുസാ നബിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മുസാ നബിയുടെ ഉമ്മയോട് പറയണില്ലേ എൻ്റെ പഠിച്ചോൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സൗറു ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോയ അബുബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിനോട് നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് മാൽ എന്നെ കയ്യാ അബാബക്കർ ബീസിനെ രണ്ടാളെക്കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം ആ ഗുഹയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്താ രണ്ടാളെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം വല്ലാഹു സാലിസു മൂന്നാമനായി പഠിച്ചോണ്ടെന്ന് ആ പഠിച്ചോനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ റബ്ബെ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വിളി ഉണ്ടല്ലോ റബ്ബി എന്തൊരു എന്തൊരു ഉള്ളിലേക്കിറങ്ങുന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഒരാൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണത്
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ എഴുതിയ കഥയാണ് മഴത്തുള്ളികൾ എന്നാണ് കഥയുടെ പേര് ആ കഥയിലുണ്ട് ക്ഷയരോഗം ബാധിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവളുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചിന്തകളാണ് കഥയായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറുന്നത് കഥ പോകുന്നത് അവളുടെ മനസ്സിൽ ആ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് അവളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആദ്യ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് കാരണം ഇവളുടെ സൗന്ദര്യവും ആരോഗ്യമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ആകർഷണം തോന്നുമോ എന്നോട് ഇഷ്ടം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അവളുടെ അനിയത്തിയുണ്ട് അവളുടെ വീട്ടിൽ ആ അനിയത്തിയോട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആകർഷണം ഇയാൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു പേടിയാണ് വരുന്നത് ആ പേടി വല്ലാതെ മൂർച്ഛിച്ച് അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമെന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ഒരു രാത്രി എല്ലാവരും കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ അവൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവുക എന്നിട്ട് കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് കയർ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് അവളൊരു മരക്കൊമ്പിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് മരിച്ചു തൂങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ ക്ഷയരോഗം ആയതുകൊണ്ട് അവൾ അറിയാതെ ചുമച്ചു പോയി അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരാൾ വന്നിട്ട് അയാളുടെ തോളിലിങ്ങനെ പിടിച്ചു അവളുടെ കയ്യിലുള്ള കയർ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ രാധ നീ എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അവൾ ആരെയാണോ തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ആ മനുഷ്യനായിരുന്നു അയാളിങ്ങനെ കരയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആണുങ്ങൾ കരയോ എന്ന് അപ്പോൾ അയാൾ അവളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് രണ്ടാളും കരഞ്ഞു ബനിയനിട്ട ചുമലിലേക്ക് ചാഴ്ന്ന് കിടന്ന് അവളും പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു എന്നിട്ട് അവൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു രോഗിയല്ലേ ഏട്ടാ ഞാനൊരു രോഗിയല്ലേ ഏട്ടാ അപ്പം അയാൾ അവളെ ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനെന്താണ് എൻ്റെ രാധ നീ എൻ്റേതല്ലട നീ എൻ്റേതല്ലടി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ ഒറ്റ വാക്കിൻ്റെ തുമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ആ വാക്ക് എൻ്റെ ആ ഒറ്റ വാക്കൊക്കെ മതിയാവും മനുഷ്യനിങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ വാക്ക് വിത്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബൈബിള് വാക്ക് ശരിക്കും വിത്താണെന്ന് ഒരാപ്പിളിനകത്ത് എത്ര വിത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ പക്ഷെ ഒരു വിത്തിനകത്ത് എത്ര ആപ്പിളുണ്ട് എന്ന് എണ്ണി നോക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതതിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് പൊട്ടൻഷ്യാലിറ്റിയാണ് ഓരോ വാക്കിനും അങ്ങനെ ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്ത് ഇങ്ങനെ തളിർക്കാൻ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കും നമ്മളൊരാളോട് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ വരാനിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലത്തൊരു മഴയിൽ ഉചിതമായൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ വാക്കിങ്ങനെ തളിർക്കുന്നത് കാണാം ശരിക്കും വേദവാക്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറയാൻ വിചാരിച്ചത് എൻ്റെ സമയം കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞു പോയി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി പറയാൻ തോന്നുന്നു അത് ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നോട് കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയം പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ തോന്നുന്നു ഏതൊരു വൈ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലും ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം ഇങ്ങനെ ഹണിമൂൺ പീരീഡാണ് ഹണിമൂൺ പീരീഡാണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രഗിളിങ് പീരീഡാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം പിന്നെ ഒഴുക്കാണ് ഫ്ലോ ആണ് ഈ ഹണിമൂൺ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറച്ചേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പരസ്പരം ഭയങ്കര സ്നേഹമായിരിക്കും ഒരാൾ മറ്റേയാളെ ഇങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക ഒരാളുടെ ഉള്ളിലെ നന്മകൾ മാത്രമേ പുറത്ത് കാണുള്ളൂ ദേഷ്യപ്പെടില്ല ചൂടാവില്ല എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് യാത്രകളും സന്തോഷവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് കാലമൊക്കെ ഉള്ളത് ഉള്ളുവെങ്കിലും അതല്ല ശരിക്കുള്ള ജീവിതം എന്നറിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് അത് സ്ട്രഗിളിങ് ആണ് ഈ സ്ട്രഗിളിങ് ആകുമ്പോഴേക്കാണ് പരസ്പരം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ പറ്റുന്നത് ഒരാളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് കുറച്ച് ചൂടാകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് ആള് ആ അണിമൂൺ പീരീഡിലുള്ള ആളല്ല ആളാകെ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അണിമൂൺ പീരീഡിൽ ജീവിതത്തിൽ വലിയ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചില ആളുകൾ അപ്പോഴാണ് ഈ ഗൾഫൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ചില ആളുകൾ വരിക ചില പെൺകുട്ടികൾ പഠനമൊക്കെ നിർത്തും ഇനി മൂപ്പരെന്നെ മതി ആ ഒരു ആ ഒരു ഭ്രമത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കുടുങ്ങിപ്പോവുക പക്ഷേ ഈ അണിമൂൺ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ള ഒന്നാണ് പിന്നെ സ്ട്രഗിളിങ് ആണ് സ്ട്ര
സ്ട്രഗിളിങ് തീർന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതം തുടരുകയും ചെയ്യും അവസാനം വരെ സ്ട്രഗിളിങ് ആയിരിക്കും വഴക്കെടുക്കും കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എടുക്കും വളരെ വളരെ കുറച്ച് അപൂർവ മനുഷ്യന്മാരാണ് ഈ ഹണിമൂൺ പിരീഡോട് കൂടി തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പീരീഡിലേക്കും മൂന്നാമത്തെ പീരീഡിലേക്കും ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും അവരുടെ ജീവിതം ആ രസത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു ബന്ധത്തെയും മനോഹരമാക്കുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ് സൗഹൃദമാണ് അലിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ സമ്മാനം എന്താണെന്നറിയോ സൗഹൃദം പ്രണയം